dia mais uma vez, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Sou a professora Genoveva e estou aqui desta vez para mais uma aula de matemática. Sejam todos muito bem-vindos, estudantes, professores, responsáveis. Vamos dar continuidade aí ao nosso aprendizado e tenho certeza que vocês vão gostar da aula de hoje, hein? Não estou sozinha, olha quem está comigo. Professora Joyce, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Joyce, hoje estou presente aqui nessa aula de matemática da professora Genoveva. Estão todos convidados a prestar atenção aí para a gente aprender muitas coisas legais, né? Exatamente. E o título da nossa aula, qual será a habilidade? Vamos conhecer? Olha só. Comparando quantidades. É o tema da nossa aula, o título. Aula de matemática, estamos nós aqui, professora Genô, professora Joyce. E quais são as habilidades, professora? A primeira habilidade, o código é EF01MA03. Estimar e comparar quantidades de objetos de dois conjuntos, no mínimo 20 elementos, por estimativa e ou por correspondência, 1 um a 1, um, 2 a 2, para indicar tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade. A segunda habilidade é EF02MA03, que diz respeito a comparar quantidades de objetos de dois conjuntos por estimativa e ou por correspondência, 1 um a 1, um, 2 a 2, entre outros. Para indicar, tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. Lembrando que essas são habilidades aí do nosso currículo paulista. E veio aqui a habilidade EF01, por serem aí as primeiras aulas do ano. E nós estamos retomando o conteúdo já estudado no ano anterior, tá bom? Então, hoje, nós vamos destacar aqui a questão de estimar e comparar quantidades. É sobre isso que vamos trabalhar um pouquinho. E vamos para a nossa... Reflexão, vamos pensar aí um pouquinho sobre esta palavra, estimar. Vocês já conhecem? Ou estimativa? Vocês já conheciam essa palavra? Hum, conta aí pra gente, olha, muita gente dando bom dia. Vamos lá, tem alguém que já conhecia essa palavra? Olha, já tem aí gente falando, não Sim, é? Sim, o professor Edson colocou, comparar por semelhança ou por, sem... ou por diferença... O que mais Isso. que vocês sabem sobre estimativa? Estimativa, vamos ver? Quando nós estimamos, nós fazemos de fato uma comparação. Nós temos ali o um número exato? Será? Olha só, a palavrinha voltou aqui, estimativa. Tenho certeza que vocês a partir de hoje não vão esquecer essa palavra. Ó, a professora Rosana <risos> colocou que estimar... É você falar alguma coisa por aproximação, por dedução, Isso. presumir. Olha quantos sinônimos, hein? Isso mesmo. Estimar não quer dizer que você vai falar a quantidade exata, mas você vai deduzir ali um valor aproximado, um cálculo aproximado. É como fazer um cálculo mental. Você observar, quem sabe, uma quantidade de objetos, nesse caso aqui, palitos de sorvete, e falar, ah, eu imagino, eu estimo que aí deve ter tantos palitos. É uma forma de estimar, tá bom? Não quer dizer que será a quantidade exata. E aí, eu gostaria neste momento de ensinar para vocês uma brincadeira que eu aprendi na minha infância. Aprendi lá na minha infância, professora Joyce. Não sei se todos sabem, mas eu sou de Pernambuco, vice. <risos> Nasci lá em Agrestina, uma cidadezinha do interior... Isso mesmo, lá no estado de Pernambuco. E lá, nós tínhamos muito milho, tínhamos muita plantação, vivíamos da agricultura de subsistência. E o que acontece? Olha, esse milho está assado e está um cheirinho tão bom aqui que já, já veio no meu nariz, hein? <risos> Mas lá nós aprendemos uma brincadeira chamada curre-curre. E só dias depois, tempos depois, anos depois, é que eu fui descobrir que essa nossa brincadeira nada mais era do que uma estimativa. E sabe, professora Joyce, eu tinha por volta de 5, 6 anos, 6 anos, e nós já brincávamos assim, juntamente com os meus irmãos, que são muitos irmãos, brincávamos disso, e eu nem sabia que eu estava estimando. 
Olha Muito só. legal. Quando você falou que você ia dar essa brincadeira curre, curre, eu nunca tinha ouvido falar, porque <risos> eu fui criada aqui no estado de São Paulo. Então, com esse nome, eu nunca tinha ouvido falar. E realmente, depois que você me explicou as regras da brincadeira, que já vamos passar para vocês, eu também nunca havia brincado, mas vai ser bem divertido, tenho certeza. Vai sim. Olha só, o que nós fazíamos? Sempre quando era aquela época da colheita do milho, nós colhíamos muito milho lá no sítio. E aí nós assávamos, cozinhávamos, mas geralmente nós assávamos. Era ali por volta do mês de junho, mês de julho, e fazíamos uma fogueira bem grande, assávamos o milho e cada um de nós, cada um dos irmãos, ganhava ali uma espiga. Depois que comesse aquela espiga, aí poderia pegar outra. Nada de comer um pouquinho, comer pela metade, largar lá e pegar outra. Sem desperdício, sempre. E aí nós fazíamos o quê? Nós pegávamos a espiga de milho, debulhávamos alguns grãos, assim, olha. Deixa eu mostrar essa espiga de milho aqui. Foi assada justamente para essa aula, olha. Meus agradecimentos olha, o milho aí. de verdade, hein? O pessoal <risos> acha que aqui na televisão tudo é cenográfico, de mentirinha. É, é um milho de verdade que a professora Geno trouxe. Nós faria, faz, fazíamos assim, olha. Debulhávamos um pouquinho de milho, uma quantidade, e quando a gente tira aqui a primeira fileirinha, fica mais fácil de debulhar o restante. Então, nós fazíamos assim e depois puxávamos, olha, como já vem mais fácil. Hum, olha só, vocês não comiam direto no dente assim, igual a gente está acostumado assim? Sim, nós comíamos, mas para brincadeira, brincar. nós tirávamos assim na mão, colocávamos uma certa quantidade na mão, e aí passávamos em frente o colega, no caso, em frente o irmão, e fazíamos assim, olha, curre, curre. Passávamos o, a mão aqui com Cheia o milho, milho em frente à pessoa que e nós estávamos as ali brincando. E pessoas estar assim. Isso. Não. Não? Só observando. Ah, tá. Aí você olha bem na minha mão, tá bom? Eu vou colocar mais um pouquinho, porque vai que você já viu quantos tem. <risos> e qual era a graça da brincadeira? A pessoa que olhava ali, quando a mão passa, você tem que olhar bem direitinho hum. para você tentar calcular aproximadamente quantos milhos tem ali, quantos grãos de milho tem ali. E aí nós fazíamos assim, olha. Vamos aí, eu vou ficar atenta aqui e ela lá. vai mostrar na câmera para vocês, hein? Olha, eu fazia assim. Curre, curre. Vamos ver que eu acho que eles não viram, hein, professora? Vamos Mostra ver. aí rapidinho para eles. Olha, vou mostrar rapidinho e não pode contar. É só para estimar. Então, vamos lá, olha. Curre, curre. A pessoa tinha que falar hum. o quê? Eu entro. Então, vamos combinar. Vamos fazer de novo, tá Sim, bom? Sim, ok. Eu falo Estamos curre, aprendendo, curre. Hein? E vocês falam eu entro. Combinado? Então, vamos lá, olha. Fica de olho aí na minha mão, hein? Curre, curre. Eu entro. E vocês aí, pessoal? Vocês entram também? E aí a gente entra na brincadeira para falar o quê, professora? Isso, aí você entra na brincadeira. Quando você fala eu entro, aí a gente responde assim, ó, com quanto? Hum, você tem que falar quantos grãos você estima que tem aqui na minha mão. Ó, a professora com Elza quanto? já colocou mais ou menos uns 20 grãos. A professora Elza já entendeu a brincadeira. Será que os Isso. estudantes entenderam? Fácil, hein, pessoal? Achei fácil. Eu Mas agora, entro, olha a que parte legal. difícil é saber a quantidade, estimar aproximadamente o mais correto possível, hein? Sim, olha vamos lá. Olha quanto pessoal entrando, hein? Tem algumas, algumas estimativas ali diferentes umas Sim. das outras, não é? 19, 28. Será que alguém aí acertou? 15. Vamos, vamos comprovar, vamos conferir quantos tem. Olha só aí, nesse momento da brincadeira, nós vamos fazendo a contagem. Aqui eu vou deixar na mesa mesmo. Eu claro acho que, que também, eu vou com os professores. 20. 20, então você, você acha que tem? Então você vai contar até 20. E aí, se tiver mais que 20, já sabemos que erramos, hein? A professora Jane falou que tem uns 30, ó. A professora Shirley falou que tem 26, então vamos ver. Tem gente que tá falando que tem mais. Olha só, e a Pro Francisca disse que também brincou muito de curre-curre. <risos> muito bem, Pro Francisca. Então você sabe direitinho as regras. Vamos lá? Vamos contar de dois em dois para ser mais Sim. rápido, olha. Temos aqui dois, quatro, seis, oito... 10, 12, 14, 16, 18, 
20. Hum, quem falou que tinha 20, que foi, eu fui junto com as professoras. A gente já viu que não tem. Então, nossa não estimativa tem. estava errada. E tem Isso. gente falando 22, agora estão aumentando, né? Porque dá para ver que a quantidade na mão da professora é bem maior agora que 20. Então, foi Isso uma mesmo. estimativa e não foi nada aproximada, hein, professora? Não. Então, vocês já entenderam como é a brincadeira, certo? Era assim que nós brincávamos e estimávamos brincando, mesmo sem saber esse nome complicado. Sim. E quem aí em casa gostou da brincadeira, vocês podem fazer com algum tipo de grão. Grão de arroz, grão de feijão, grão de milho, de pipoca, assim, que a gente compra, que a gente tem em casa. E aí vocês podem fazer. Não precisam debulhar o milho igual a professora fez. Ela contextualizou a história de como ela aprendeu essa brincadeira. Muito interessante conhecer a sua história, professora. Sim. Mas é, vocês brinquem aí em casa com algum grão que vocês tenham e façam aí com seus pais aí para ver quem acerta, hein? Não esqueçam, curre, curre. Eu, eu entro. entro. Isso mesmo. Mas olha, a parte mais legal é fazer com milho, sabe, Pro Joyce? Sabe por quê? Deixa eu passar aqui mais uma. Olha só, nós estamos agora nessa época de Covid, de máscara, de álcool em gel, que não dá para a gente brincar como era antes. Pelo menos não aqui no estúdio. Quem sabe dois irmãos em casa ainda conseguem brincar assim. Mas quando nós debulhávamos que a pessoa acertava, a parte mais legal era que você ganhava o milho do seu irmão. E aí você tinha mais milho ali para comer, para degustar. Oh, e a professora é, Márcia falou assim, e quantos grãos tinha afinal? Quando a gente estima, a gente precisa saber um número exato, professora? Então, na nossa estimativa, é um número aproximado que nós achamos que tem. Mas aí quando a gente vai comprovar, é importante saber o número exato. Então, vamos continuar contando aqui só para ver quantos grãos tinha na, na mão. Aqui nós já temos 20. Vamos contar aqui do ladinho, mais 2, 22, 24, 26, 28, 30. Olha, eu lembro que alguém falou 28 também, não foi? 32. Chutaram já 42 aí. 34, 36... 38, 42, muito bem, porque aqui só veio um pedacinho não é de um, um outro, não é um grão aqui. completo. 42, Eu quem não falou lembro 42? Quem tinha falado 42, mas Acertou, parabéns. muito bom. Tá bom? Então vamos lá, professora, vamos fazer mais duas vezes essa brincadeira? Então você tinha estimado a princípio que tinha 28, certo? Que tinha 20. 20, 20 grãos. E quando nós fomos comprovar. Tinha 42. Nós descobrimos que tinha 42. Não passei nem perto, hein? Isso. Então, se não estivéssemos aí na época do Covid, você também não teria ganhado milho, hein, professora? Não. Vamos para mais uma. Bem depressa, eu vou pegar agora uma quantidade assim. Vamos ver? Hum, Olha só. Vamos lá. Vou fazer para você, Olha mas só. ali para a câmera, para que eles Isso. enxerguem também, tá bom? Esse está bem assadinho. Corre, corre. Hum, eu entro. Olha, deixa eu ver quem mais entrou. Quem mais entra, pessoal? Eu entro, hein? Eu entro e eu já tenho um número aí na minha cabeça para chutar, hein? Isso mesmo, olha. A Proveridiana também entrou na brincadeira. E aí, vocês entram com que número? Eu vou com vocês, hein? Olha só, vamos ver. A professora Valdinete falou 18. Eu acho 18 um número muito alto pelo que eu vi aí. Eu vou, eu vou estimar 14, professora. 14? Então, vamos pegar aí o 14, olha. Temos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passei. Chegou próximo, olha. A professora Aline tinha estimado 10, ó. Ela chegou bem próximo. É verdade. Você no estimou final deu 9. 14, só deu 9. Isso. Agora eu posso fazer uma vez com você? Pode já fazer. Que você é tão boa, professora. <risos> vamos lá. Então vamos Será lá. Será que eu vou acertar, gente? Nossa, ela ti... você tirou tão fácil, eu não estou acostumada com essa brincadeira não, professora. <risos> Tira alguns aí que você vamos acha aí. que... Peraí, peraí, vamos aí. Nossa, gente, era tão gostoso, aí a gente comia, guardava nossa Pronto. espiga cheia e comia... Mi... Ah, Agora vamos, hein? Ó, o observa aí junto com o pessoal. Vamos lá? Faz curri, o curri, curri, curri. Olha só. Curri, curri, pessoal. Eu entro. E aí... Hum. Deixa eu ver com quantos, com quantos me ajudem aí. Eu acho que tem... Olha só. Eu acho que tem 16. A professora Débora também. Olha é, que vamos legal. juntos então, vamos. com a professora Débora. Olha, e aí agora que tem eu conto de um 16 em um, grãos. de dois em dois. O que é melhor, professora? Pode contar de dois em dois. Então vamos aqui, ó. Dois, 
quatro, seis, oito, dez, opa, foi pro chão, mas é doze, treze, quatorze, quinze. Quinze, puro. Um caiu no chão. Então foram quinze, mas Olha, já contou com o que como caiu, Olha, professora, você foi bem, hein? E a professora lá do chat também. Muito bem, professora Débora, parabéns. Chegamos bem próximo. E assim se dá a brincadeira. Muito interessante, não muito é? Muito legal, gostei. E muito. isso é um tipo de estimativa. Nós estamos falando aí o valor aproximado. Mas eu gostaria de pedir agora que vocês observassem esta imagem. Rapidamente, hein, professora? Exatamente, olha. Hum, será que deu tempo deles verem? Eu vou voltar mais um pouquinho. Um, dois, Dei três, uma e... olhada. Tcharam! <risos> ah, observaram? Nós tínhamos aí nessa imagem dois elementos. Quem pode colocar aí para nós o que tínhamos na imagem? Hum, Vamos que ver? O que tinha nessa imagem foi tão rápido, mas é que tem gente tão... Olha só o que eles já estão respondendo, professora. <risos> já estão Olha ali só. aparecendo muitos números. Números não tinha na imagem, professora. Isso, mas eles já estão colocando quantidade. Olha, a Proveridiana falou ali, crianças e nuvens, isso mesmo. Então, agora, como estamos falando de estimativa, o que vocês acham que tem mais? Crianças ou nuvens? Olha só, é, realmente deu para ver que tinha algumas crianças e em cima tinham as nuvens. Será que tinha mais nuvem ou criança aí? Vamos voltar só uma atenção, vez? Hein? Vamos lá, olha, vou voltar lá, rapidinho. rapidinho. Crianças ou nuvens? Hum. Muito rápido. E aí, ó. Crianças, estão respondendo estão que tem respondendo mais crianças? Estão respondendo mais crianças, professora. Hum, mais crianças. Então, vamos ver, vamos voltar agora e vamos contar. Lembra que a professora já falou com vocês que é importante, quando contar, marcar, não é? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Ah, já tinha muita gente falando oito crianças, porque lembraram da nossa aula anterior. A Brenda já colocou aí no chat que ela acha que tem mais nuvens, professora. Será, Brenda? Vamos conferir? Olha, se nós observarmos aqui, elas estão utilizando o mesmo espaço ali praticamente, não é? Mas vamos contar. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove nuvens. Hum, a Brenda foi esperta, hein? O Rai também foi bem esperto. Muito bem. Parabéns a vocês. Então, agora vamos responder aqui a nossa atividade. O que tem mais? Crianças ou nuvens? Hum. Agora já sabemos a resposta, não é? Já Olha verificamos só. que são nuvens. Exatamente. Então, nós temos aí mais nuvens. Agora tem mais uma perguntinha, Olha. Quantas a mais? Hum, uma tinha oito e outra tinha nove. Quantas a mais, hein, professora? Do oito para o nove é simples, hein? Isso, já estão colocando. Uma a mais. Então, olha só. Uma a mais. Excelente. Pro, pega rapidinho aí um pouquinho de milho Sim. na sua mão. Opa. E eu vou pegar um pouquinho aqui na minha, olha só. Vamos colocar as mãos aqui. E vamos fazer um curre-curre para vocês? Olha só, curre-curre. Eu entro, eu já estou ouvindo ali um eu entro. E aí? Só que a proposta agora vai ser diferente. Eu não vou perguntar com quantos. Vamos querer saber agora quanto, quem tem mais? A professora Joyce ou a Progenô? E aí? Hum. Quem vocês acham? Mais uma vez rapidinho, professor? Mais uma vez rapidinho. Olha, já tem Vamos gente lá? respondendo e eu acho que estão respondendo <risos> certo, hein? Curri, Vamos curri. lá? Ah! Muito fácil ficou, hein? Olha, todo mundo aí acertando Isso que mesmo. realmente a professora Olha Joyce só. tem mais. Visualmente... Fica fácil, não é? é de perceber. Fácil. Isso mesmo. Justamente. Então, vamos para mais uma ilustração, mais uma imagem? Fiquem atentos, hein? Rapidamente. Ah, opa! Esse Época é de pandemia. Mesmo, o que temos aí? Hum. Passei muito rapidinho. Todo mundo conseguiu ver? Na época de pandemia, nós temos muito álcool em gel e máscara. 
Olha lá. Já falei os elementos, hein? Já dei um spoiler para vocês. Hum, e aí? Foi rápido, hein? E dessa vez tinha mais quantidades. Apesar Exatamente. de ter a mesma quantidade de elementos. Dois. Vocês... Dois. Pro não pode dar spoiler. Não, é que eles já estão colocando ali, ó. Álcool ah. e, ge... álcool e... e máscara. São os dois Isso. elementos que tinham na imagem, já. Muito bem. Confirmados. E o que tinha mais? Máscara ou álcool? Hum, eu não consegui contar, professora, sabia? Mas Nossa. essa é a graça pro Joyce. Estimar, vamos lá estimar sem contar, hein? É um cálculo aproximado. Vamos ver quem responde aí para nós? Ó, eles estão estimando que havia a mesma quantidade, professor. A mesma quantidade, olha, tem gente colocando que é a máscara, é. tem gente colocando que é o álcool. A maioria está falando que é a mesma quantidade. Iguais? Viu? Então vamos verificar. Vamos comprovar aí a nossa estimativa, se está certa ou não. Hum, pegadinha, hein? Pegadinha, vamos ver? <risos> Temos aqui as máscaras duas, quatro, cinco. Com mais duas, sete, oito e mais duas, dez. Dez máscaras. Okay. E o álcool? Vamos ver? Dois, quatro, seis, oito. Hum. Hum, então, já podemos responder. O que tinha mais? Máscaras. Máscaras, muito bem. E quantas a mais? Quem lembra? Olha, se uma tinha 10 e outra tinha 8, de 8 para 10, quantas, pessoal? Vamos ver, olha, já vem as respostas. A Pro Laurita falou, eu acertei, isso mesmo. Duas a mais, não é isso? Vamos para mais uma imagem rapidinha? Dá tempo, não sim, dá? Sim, dá sim. Então, Eles vamos estão lá. Estão sabendo tudo? Olha, isso é estimar. Muito simples. Opa! Ah, não temos mais uma? Não, mas dá tempo da gente brincar mais uma vez, professora. Rapidinho. Vamos lá. A professora... Vamos pegar o palito agora? Vamos! Hum. A professora trouxe aqui alguns palitos, então essa é a imagem que nós vamos usar, olha. Pega um montinho de palito você, Pro. Agora nós não vamos contar, só vamos ver o que tem mais ou o que tem menos, tá bom? Vamos conferir aí? O que tem mais, o que, que vocês acham? Tem mais ou menos? Vamos mostrar. Olha só, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Uh. Quem tem mais? Já guardei o meu. Ó, estão falando que eu tenho mais. Você tem mais? Então, a gente vai ter que contar para conferir, hein? A professora Kate hein? falou que você tem mais. Hoje eu não tem mais? Então, vamos ver, ó. Ah, vamos conferir, então? Vamos contar rapidamente de dois em dois? Olha aqui, dois, quatro, seis, oito, dez... 12, 14, 16, 18. Hum, eu vou contar aqui também para a câmera. 2, rapidinho, 2, 4, 6, 8. Tivemos uma diferença aí de 10, uma dezena a mais. Muito bem. Hum... Vocês viram como é fácil? Aprender brincando. Você pode pegar aí qualquer coisa que você tiver em mãos e fazer a estimativa. Brinque com seus familiares, se você tem irmãos, brinquem jun juntos que todos vão aprendendo, tá bom? Vamos então para a nossa síntese, na nossa retomada, uhum. ver o que aprendemos hoje. O que, que nós aprendemos hoje para o Joyce? A comparar quantidades de objetos... De dois conjuntos por estimativa, indicando a diferença entre eles. Quanto a mais e quanto a menos. Fica Muito aí as bem. redes sociais da professora Genô e a minha, para vocês filmarem aí a brincadeira, vocês contando, fazendo as atividades, né? Vai ser muito Isso, legal. Isso, vai ser muito divertido ver vocês reproduzindo aí. E vamos deixar também o nosso formulário, para que vocês avaliem a nossa aula e que a gente possa ir melhorando cada vez mais e aprendendo sempre, tá bom? Ó, oh. beijão pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.